cordão umbilical normalmente ele é formado por três vasos, são duas artérias e uma veia. Esse é o, esse é o esperado, é o normal. Em algumas gestações ele pode ter uma veia e uma artéria, então são dois vasos só. É chamada essa condição de artéria umbilical única. Na realidade isso é uma, anom uma anomalia vascular, né? E essa anomalia vascular ela pode ou não estar associada a outras condições. É, normalmente não, não traz essas complicações, o neném nasce bem, mas naturalmente pode estar associada a algumas alterações, como crescimento, uma restrição no crescimento, o neném fica um pouco menor, né? pode também estar associado com é, alterações anatômicas no neném, como anomalias congênitas, tanto de coração, ou de rim, ou de outras, outras estruturas. Está é, relacionado também a um parto prematuro, mas geralmente por si só ele não é sentença de problema ou de, de complicação, né? Por isso é bom sempre a uh, quem tem a artéria umbilical única, geralmente alertado durante o exame de ultrassonografia, que essa o médico ele acompanhe de maneira um pouco mais é, próxima e também o ultrassonografista ele procure por alguma alteração anatômica, em especial o coração, rins e Assim, a formação anatômica geral do neném. Mas eu quero lembrar as mães e tranquilizar as mães que a grande maioria dos casos de artéria umbilical única, é, os nenéns nascem saudáveis, não tem problema nenhum. E depois o pediatra analisa também, faz exames, todos os exames e não encontra nenhuma alteração que possa justificar essa alteração, essa alteração que é a artéria umbilical única. Gostou desse conteúdo? Então deixa um like no vídeo, compartilha e se inscreve no canal. Também ativa o sininho para receber sempre as nossas notificações. As segundas e quintas nós temos vídeo novo no canal. Fiquem ligados!